നമുക്ക് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോറുണ്ണേൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം കുമ്പളങ്ങയുടെ ഇല കൊണ്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കുമ്പളത്തിൻ്റെ പൂ കേട്ടോ അത് കണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ കൃഷിയാണത് കുമ്പളങ്ങയുടെ ഇല പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ആ ഇലയുടെ ആ നല്ല ഇല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിന് നടുക്കുള്ള ആ ഒരു ഞെട്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കുക ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്തതാണ് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ കഞ്ഞി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയണ തന്നെ ആയിരിക്കും അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കറിയാണത് ഏത് ഇല കൊണ്ട് മുരിങ്ങ ചീര കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇല മത്തൻ്റെ ഇല ഒക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ചോറ് ഇറക്കി റെഡി ആയതിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചുവന്നുള്ളി മതി ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് മതി ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം എത്ര ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഞ്ഞിവെള്ളവും കൂടുതൽ ഇലയും ഒക്കെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇലയൊന്നുമില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കറിയായിരിക്കും ഇത് സ്ഥിരമായി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് എല്ലാവരും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട എന്നാൽ തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞത് ഒഴിക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈപ്പ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടാൽ മതി താളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കറിയാണത് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊരു കറിയുണ്ട് ഇല വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം വെച്ചിട്ടൊരു കറിയുണ്ട് താളിപ്പ് എന്നാണ് അതിന് പേര് എന്ന് കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു അവർ വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊന്നും ഈ കറി അറിയില്ല എന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലൊന്ന് യൂട്യൂബിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം അറിയാത്തവർക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ പലരും പുലർച്ചെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇല വെച്ചിട്ട് താളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫെമിലിയറായ കറിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഇല വേവാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ മതി അത്രയും നേരം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം കറി അപ്പം റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഇലയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ചുരുങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഇല വേവാൻ മുരിങ്ങ ഇല വെച്ചും ചീര ഇല വെച്ചൊക്കെ ഈ കറി ചെയ്യാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കറിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇല ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറി നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മത്തൻ കുമ്പളം അങ്ങനെ എല്ലാ ഇലകൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇല മാറി മാറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറൈറ്റി ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വെറൈറ്റി ഒന്നുമില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക താ